నీ జాయింట్ పెయిన్ మోకాలు నొప్పి దానికి సంబంధించిన కారణాలు నీ జాయింట్ అనేది హింజ్ జాయింట్ అంటాం అంటే ఒకటే మూమెంట్లో ఎక్కువగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం హింజ్ జాయింట్ అంటాం ఈ హింజ్ జాయింట్ అన్నది యూజువల్గా మన బాడీలో ఉండే ఎయిటీ పర్సెంట్ బరువును మోయడం జరుగుతుంది ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ బరువును మోయటం వలన దీని కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి ఇది ఈ జాయింట్ మోస్ట్ యాక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ కాబట్టి ఎక్కువగా నొప్పికి కానీ ఇతరతర సమస్యలకు కారణమవుతుంది సో జాయింట్ పెయిన్ అనేది రెండు ఎముకల మధ్యలో ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగితే ఆర్ కాంటాక్ట్లో రియాక్షన్ జరగటం వల్ల పెయిన్ స్వెల్లింగ్ రిజిడిటీ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆర్ డిఫికల్టీ ఇన్ ద మూమెంట్ అండ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ద వాకింగ్ అంటే నడవడం కష్టము మూమెంట్ చేయడము కష్టము వాపు రావడం ఎర్రబడ్డం అదే కాకుండా స్వెల్లింగ్ రావడం ఈ ఐదు కన లక్షణాలు మనకు ఈ యొక్క నీ పెయిన్లో ఉంటాయి సో నీ పెయిన్ కారణాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఒకటి మనం చిన్నప్పుడు పిల్లలలో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ చేరడం అంటే చిన్నపిల్లలు చెట్ల మీదకి వెళ్ళి ఎక్కి పడినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర కారణాల వలన వాళ్ళు యూజువల్గా ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ అవటం వల్ల మనకి నీ పెయిన్ వస్తుంది సో పిల్లలు మనకు ఇంటికి వచ్చి చెప్పరు వాళ్ళు దానివల్ల అక్కడ కొంత బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయిపోయి ఆ బ్లడ్ క్లాట్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవటం వల్ల సెప్టిక్ ఆథరైటీస్ అయ్యి డెవలప్ అవుతుంది ఇది పిల్లల్లో కామన్గా ఉంటుంది పిల్లల్లో నీ పెయిన్ రావడానికి కూడా కొన్ని ఇమ్యూనలాజికల్ డిజార్డర్స్ రుమటాడ్ జూనల్ రుమటాడ్ ఆథరైటీస్ అని మన రోగ నిరోధక శక్తిలో కొన్ని కారణాల వలన మనకు ఈ వ్యాధి వస్తుంది అంతేకాకుండా మధ్య వయస్కులు పెద్దవాళ్ళల్లో మనకు ఈ సెప్టిక్ ఆథరైటీస్ రావచ్చు ట్రొమాటిక్ ఆథరైటీస్ అంటే దెబ్బలు దాడటం వల్ల కూడా ఆథరైటీస్ రావచ్చు టీబీ బీమారీ కణాలతోటి వలన బేసిలైతోటి కూడా ఆథరైటీస్ రావచ్చు అంతేకాకుండా దీని యొక్క పొరలు అరిగి ఎముకను నొక్కటం వలన డీజనరేటివ్ ఆస్టియో ఆథరైటీస్ రావచ్చు సమ్టైమ్స్ గౌటీ ఆథరైటీస్ అని హీళ్ళల్లో యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ చేరటం వల్ల కూడా ఆథరైటీస్ రావచ్చు సమ్టైమ్స్ సోరియాటిక్ ఆథరైటీస్ అని ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఆథరైటీస్ రావచ్చు సో ఇలా మనకు మోకాల నొప్పిలో చాలా రకాలుగా కీళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి కాబట్టి మనకు ఈ యొక్క లక్షణాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి సో యూజువల్గా మనం ఒక్కొక్కటి బేరీజ్ వేసుకోవాలి అంటే యూజువల్గా బేసిక్ రక్త పరీక్షలు సిబిపి ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి అంతేకాకుండా మనకు ట్యూబర్కులోసిస్ సంబంధించిన టెస్టులు కానీ లేకపోతే ఇమ్యూనలాజికల్ డిజార్డర్లో రొమటాయిడ్ కానీ నాన్ స్పెసిఫిక్ రొమటాయిడ్ ఆథరైటీస్ కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర ఏవైనా డిజార్డర్స్ ఉంటే వాటిని మనం తెలుసుకోవాలి ఆ టెస్టులు చేయాలి వన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ ఎక్స్రే వైజ్ కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ ద్వారా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ ఏవైతే మోకాల నొప్పి వస్తుందో దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇనీషియల్గా మనం పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తాం నీ సపోర్ట్స్ అంటే బ్రేస్ కానీ పట్టిలు కానీ ఇస్తాం అంతేకాకుండా స్పెసిఫిక్ కాజ్ ఏదన్నా బ్యాంట్ యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాం యూజువల్గా లోపల యాప్సెస్ ఆ చీము ఉంటే దాన్ని సర్జరీ చేసి రిలీవ్ చేస్తాం అంతేకాకుండా మోకాల్లో ఉండే ఈ బే మేజర్ మెనిస్కాయ్ అని ఉంటుంది మెత్తటి కాటిలేజు ఆ మెనిస్కాయ్ ఇంజురీ అయితే దాన్ని రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏసీఎల్ ఇంజురీ అని ఉంటుంది అంటే లిగమెంట్ ఇక్కడ మీరు చూడండి దీన్ని ఏసీఎల్ అంటాము ఈ లిగమెంట్ కట్ అవటం వల్ల దీన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ కొలాటర్ లిగమెంట్స్ అనేది ఉంటుంది ఇవి కట్ అవటం వల్ల వీటిని మనం ఆర్థ్రోస్కోపిక్ కానీ ఓపెన్ సర్జరీ ద్వారా రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది లాస్ట్కు నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంటే మొత్తం పొరలు అరిగిపోయి కీలు వంకరపోయి నొప్పి రావటం నడవలేకపోవడం వలన మనం టోటల్ నీ ఆ కీలు మార్పిడి ఆ టో టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనే సర్జరీ చేయటం వల్ల వాళ్ళు హ్యాపీగా పెయిన్లెస్గా నడవగలుగుతారు